大家好，这一盘棋是1月16号进行的中国微甲联赛第十二轮比赛当中的一盘棋，对阵的双方是李轩豪和顾子豪。这一盘棋也是当天的焦点之战，下面我们一起来欣赏一下。顾子豪直黑先行，白棋李轩豪，黑棋先单关手脚。黑棋小飞以后，白棋又不肯拆边，或者组织个超大飞，因为给黑棋将来逼住以后，三个黑棋的结构非常好。于是李轩豪直接靠住黑棋单关手脚，如果黑棋搬，白棋反搬，上方白棋非常容易成型。于是顾子豪立了一个，白棋脱先，先大飞手脚。黑棋加攻，白棋再手脚，看来是李轩豪这一盘棋要先捞后洗。黑棋拆边，稳步的扩张，白棋跳了一个，黑棋尖顶。此时白棋不能往上长，黑棋一跳，白棋棋形非常重，在处理上方白棋的过程当中，白棋一定要注意，不能把棋形走得太重。一旦在这一带被黑棋缠绕进攻的话，白棋将会啊非常的被动。于是李轩豪先二路翻，在中央镇住黑棋，这是好棋，白棋非常清零。黑棋暂时攻不到白棋，顾子豪就挂角，普通黑棋要脱角。白棋搬，黑棋反搬，那么这个定式，白棋将会取得外势，对上方的白棋是一种支援。于是顾子豪先靠了一个，问白棋应手，看白棋肯不肯手脚。那么白棋这个力是最常见的下法，黑棋将会搬，白棋一断，黑棋往外长。白棋不断的，黑棋先打吃，黑棋再长。那么脚上这个战斗非常复杂。那么李轩豪没有选择这个变化，也是担心右下角这个战斗影响到上方白棋，所以实战李轩豪没有走这个力。为了接应上方的白棋，李轩豪搬在了外面，要把棋走在外面。支援啊，上方的白棋，黑棋加了一个，白棋搬，黑棋打吃，白棋粘住。那么这个定型正常的次序，黑棋是要打吃白棋，白棋安入力，黑棋不断的，白棋挡住以后，黑棋再一趴，黑棋可以活脚。那么实战顾子豪没有选择这个正确的次序，先占这个断点，考验白棋，看白棋肯不肯来活脚。那么黑棋往外拐，白棋吃住个黑棋，保护这个脚，黑棋呢往上拐。看来是顾子豪也是想把棋走到外面去，将来啊能够攻到上方白棋。那么这个变化是决议的推荐。实战，李轩豪没有活脚，白棋挡住黑棋，白先打吃，然后白棋打下去，黑棋得到这个角，白棋补住了这个断点。双方啊，下方这个战斗基本上两分。下一步，顾子豪靠了一个，要守住右上角，但是这个靠降低了一些胜率，让白棋借力腾挪。此时，黑棋可以考虑先左边来拆边，静观其变，看一看白棋下一步上方啊如何动手。
赤蛋，黑棋靠，白棋搬，黑棋退，李轩豪又靠了一个点，这是好点，两边的白棋都要出动，黑棋先搬断白棋，白棋搬，黑棋退，白棋在长，黑棋贴的时候，白棋搬住黑棋，此时黑棋。已经不敢再搬断白棋，白棋将会虎断黑棋，而且呢，这个地方黑棋还存留一个断点。于是，顾子豪中央断掉白棋，白棋先搬了一个，下一步有冲断，黑棋粘住，白棋退，黑棋一长。黑棋连续压，要把中央的黑棋来压后。下一步黑棋就不敢再压，因为白棋这个虎是先手，白棋先手连回。于是黑棋先断，白棋中央一飞。那么李轩豪就占据了进攻中央黑棋的主动权。那么白棋飞了以后，黑棋没有马上跳出，黑棋先打吃，白棋要挡，黑棋再跳出，白棋提到这个子是先手，黑棋要不断。那么在这个地方定型以后，白棋的思路最容易想到的是这个大飞，继续威胁中央黑棋。黑棋将会跟着跳，但是李轩豪没有选择这样直接的进攻，一旦攻不好，引狼入室。于是李轩豪靠在这儿，要分断这个黑棋，将来呢，在这一带起到一个缠绕进攻的效果。决一的推荐是直接大飞，对这个黑棋的压力更大一点。白棋一靠。为了照顾这个黑棋，顾子豪夹住白棋，白棋直接就出动了这个子。那么在这一代的战斗，我们看一看决一的推荐，白棋三个一点，要在这个地方分段黑棋，黑棋如果压，白棋再出动，黑棋往外冲，黑棋在冲的时候。白棋正好在这个地方搬断黑棋，赤战白棋直接出动，黑棋往外冲，冲的目的也是不愿意这个黑棋被分断。白棋往角上搬，黑棋一长，把这个子连了回去。也让中央的白棋变薄，李轩豪先补棋，黑棋小尖，在这个地方也基本上封锁住了上方白棋，白棋小飞，先把上方的白棋来做虎，黑棋再来手脚，白棋先断，这个地方白棋不敢打吃，这里有反打，白棋连接。黑棋守住这个角，左边的白棋要活棋，白棋小飞，黑棋跨了一个，黑棋拐打，白棋粘住，左边的白棋和上方的白棋都已经活棋，那么走到现在以后，顾子豪的失控有点吃紧。于是顾子豪跳了一个，这是要点。将来黑棋在这一带要分段了上方白棋，大飞，边威胁黑棋，边在这个地方加厚。黑棋先搬回去，白小柳小飞，这里有冲断，黑棋一挡，白棋一贴
白棋先把右边这个空先围好，下一步步子好，下方打入。现在黑棋时空不利，那么这个打入对白棋不疼不痒。此时黑棋应该积极一点，争取把局面来搅乱，黑棋来靠脚，白棋手脚要走这个家，黑棋往上长，白棋搬过，黑棋再一拐。通过这一带的压制，黑棋这个地方将来能够成空。实战黑棋下方打入，白棋这个跳是好点，不单加强了这个搭配手脚，而且也化解了黑棋这一带后势的效率。黑棋飞一个，白棋顶住，黑棋一挤，给白棋尽量的制造断点。李宣豪断了上去，黑棋继续长，白棋在补住这个断点。下一步，顾子豪二路一立，一是下步有打吃，第二这里有跳，黑棋比较安全。但是这一招棋还是有点缓，此时黑棋应该走这个拐。白棋要打吃这个黑棋，黑棋先小尖，将来黑棋出动这个子，这里的白棋还没有连回去，有一定的危险性。实战黑棋二路立，白棋先打吃这个子，黑棋通过这个打吃先连回去，但是这个子遭到了白棋的飞断，这个黑棋不能死，黑棋先脱脚。黑棋在一顶，白棋粘住。那么黑棋在这个地方交换，目的也是为了这个地方跨断白棋。但是呢，付出的代价让白棋这个脚变得非常的厚。黑棋来跨断，白棋没有马上冲，白棋先加。黑棋打吃，白棋往下冲，白棋打吃。黑棋反打，白棋提掉，黑棋一路渡过。那么虽然黑棋渡过以后，那么这里的白棋也摆脱了困境，也不担心黑棋长出。这个地方白棋不敢打，黑棋提掉以后继续打吃这个白棋。于是李宣豪左边占据了最后这个大场，紧接着白棋一跳。这里要成控，顾子豪飞进去，白棋二路小飞，一边抢占大关子，一边增强上方的白棋眼位。黑棋压了一个，白棋顶住，黑棋一拐，下一步，李宣豪在优势的情况下自补了一手，把这一代的白棋先走后，顾子豪先拐。冲击白棋眼位，白棋挡，黑棋再冲，白棋挡住，上方白棋活棋不成问题。如果在平稳的进行收官的话，这一盘棋顾子豪看不到希望。于是顾子豪在白棋右边这个空当中发起了最后的冲击，靠了一个，要活在白棋这个空当中。白小路拐，黑棋断，白棋打吃，黑棋从这个地方往外搬，黑棋也是尽量利用白棋这一带的味道。白棋没有断掉黑棋，李宣豪非常稳，先唬住，黑棋往上长，将来这里有搬，这里有断，白棋镇住黑棋。黑棋搬了一个，下一步黑棋一爬，这里有断，这里有渡过，白棋就打吃这个黑棋，黑棋虎下去要做眼，紧接着黑棋小尖是先手，黑棋要做眼，李宣豪占据了小尖这个眼位的要点，黑棋往外靠
。为了避免这个黑的出洞，白漆长了一点，黑漆再贴，白漆一路破影，黑漆加了一个，白漆剔掉，在这个地方黑漆活不了漆，于是呢，顾子豪二路一点。白漆打湿，护住这一抹漆，黑漆连接，白漆直接就地活漆。那么当白漆活漆以后，顾子豪一看这一盘漆已经啊失控不够，于是呢就中盘投子引数。